Hello everyone, welcome to Cheers and Speaking Class. 好，那我们今天继续来看一下如何通过提高我们发音的部分来提高我们口语的分数。好，那咱们先来看一下杰瑞，我是怎么样去说这一段话。Ah,、uh, you know, I like restaurants in the 90s and only serve food and beverages. Nowadays, more and more millennials or Gen Zs are crazy about the same cafes, and I'm kind of familiar with one. 好，那首先在第一句话呢，我们可以考虑去标注这些杰瑞化绿的这些词啊。首先的话 ，unlike 为什么我们要去重 unlike 呢？我们要强调的是一种否定的状态，对吧？就是不像是。哎，怎么怎么样 ？I like restaurants. I like this. I like that. Right? Ah,、uh, I like restaurants in the nineties that only serve food and beverages. Right? Ah.、Uh, 好，那紧接着的话就是 I like restaurants in the nineties. OK， 这个 nineties 的话，它代表一种时间的状态啊，对吧？就是不像说九十年代在这个时间段的餐厅。OK，I、okay, like restaurants in the nineties. OK， in the eighties. Right？ 啊、uh, ，好 ，that only serve food and beverages. OK 啊、uh, ，在这块的话，这两个实际上你们应该呢是。考虑要么去种 only 啊，就要强调说是只是提供食物和这种饮料，还是说你强调说只是提供食物和饮料啊，对吧？哎，就看你，像这两个倒是都可以了，就是 unlike restaurants in the nineties that only serve food and beverages， 或者说你种 food 和和 beverages， 就是说 unlike restaurants in the nineties that only serve food and beverages。哎，也可以。好，那在第二句话呢，我们就会考虑首先去种 nowadays。为什么呢？在我们答题过程当中也是，如果你要前面出现了一个时间段，像这块说的是<咳> restaurant in the nineties， OK， 对吧？在九十年代的餐厅，就是在这之前那个餐厅和现在的餐厅会有一个不一样，对不对啊？所以你就会去强调一下这个时间的区别，对吧？过去和现在的区别，对吧？ nowadays， 好，后边这块。More and more millennials were Gen Zs. 啊，首先的话呢，这个 more and more 它是个词组的，越来越多的什么什么东西啊，哎 ，more and more。那我们重音的话，我们只重第一个，我们只重 more and more, more and more 啊、uh, ，more and more millennials, more and more Gen Zs. OK， 对吧？不会说 more and more Gen Zs， 对吧？就是我们两个可能会一样的力度，不会这样 more and more 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 more and more, more and more 是这种感觉，对不对？哈，哎。好，那这块呢，咱们很多同学会说啊，这个 millennials 和 Gen Z 的话，它是两个很好的表达哈。我之前在课上跟大家分享过哈，一个是代表说八零后、九零后，一个是代表说九零后和零零后的意思哈。哎，呃，它虽然是一些俚语表达，但是俚语表达并不代表说我们要去重音。啊，它只是说是一个词，这个词很好，但它从发音的角度来讲，并不是说好词我们就要去重音，大家一定要搞清楚哈。More and more millennials or Gen Zs are crazy about s i m p l cafes. OK 啊、uh, ，这个 crazy about 它首先的话，它是一个词义替换，它代表的说它替换的是这个喜欢，替代的是这个 like。OK 啊、uh, ，并且它代表说非常喜欢，对吧？你就是在强调，对吧 ？Crazy about， 对吧？基本上有 crazy about， 你都永远会去重 crazy about。那能不能看一下我们同学的一些回答？可能他会有些潜在的错误是什么？好吗？咱们来听一下这个同学是怎么说的啊。Unlike restaurants in the nineties that only serve food and beverages, nowadays more and more millennials or Gen Zs are crazy about steam cafes, and I am kind of familiar with one. 好，那首先这个同学的话呢，他会有几处非常明显的发音错误哈，是 unlike restaurants in the nineties that only 这个念 only， 它不念 only， 对不对啊？不念 on， 它念 on only。OK， 哎、啊，然后 more and more 这个词啊，咱们错的同学很多啊，咱们很多人会把它念成 millennial 啊，它念成 millennial。Millennial, okay, millennials, okay, millennials or Gen Zs are crazy about the same cafe. 哎，看见没有？刚才说了啊，咱们重音在 cafe, cafes, okay， 重音在后边就是单词重音，就是 word stress 的丢分点。那后边的话是非常明显了，对吧？这这个词就没有 familiar， 压根就没有说清楚啊。这个好，第二个的话就是它的断句啊。这个断句的话呢，就好比第一句话，它是这样去说的。Unlike restaurants in the nineties that only serve food and beverages, 对吧？就是这句话的话呢，可能说 unlike restaurants in the nineties that only serve food and beverages， 可能说在这个 nineties 的后边呢，可能说，哎，你说拉个长音停一下还 make sense， OK 啊、uh, ？但是说前边的话 ，unlike restaurants in the nineties， 对吧 ？That only serve food， 这种就是停顿的话，就感觉是。你看，就是基本上两三个词
，两三个词就要停一下，对吧？哈，所以说像这种回答的话，一方面对于呃有些咱们基础段同学来说，他可能太难了，我们就应该考虑说是不是要去优优化它一下。哎、呃，实际上这种就是备考方从备考的方式来讲的话，它就并不是一个很高效，甚至说是一种存在很多刨分点的一种备考方法。啊，即使这个范文对吧，给到大家，即使是有很多好的俚语表达，但并不代表说我们全都要给它说下来。我们还是要注重到自己的发音、自己的连贯性、自己的语音语调啊。而这些的话，接着老师都会在一对一的点评当中跟每一位同学单独的说道。OK 啊，好，那这边呢就是今天杰瑞口语微讲堂的内容。那如果喜欢杰瑞的节目呢，也欢迎能够慷慨三连、点赞、转发、加关注。OK，I、okay, will see you next time. Bye. 你想知道口语还有哪些隐藏提分点吗？如何快速？改变自己 Chinglish 的发音吗？你知道很多同学用了 Jerry 的方法都快速达到甚至超过自己的目标分数了吗？现在立刻添加 Jerry 老师微信，报名今天 Jerry 口语公开直播课，还有往期公开课回放，以及更多口语干货可以加 Jerry 免费获取哦。